Ja, Epilepsiewarnung, das finde ich gut, dass man das macht. Bei manchen Leuten kann das wirklich vorkommen. Bei mir ist auch schon irgendwas vorgekommen, da war es mal richtig schlecht bei einem Spiel. Und das hat ja nichts mit dem Spiel zu tun, dass das so schlecht war, sondern es ist wirklich so gewesen, dass ich ausschalten musste, weil ich so ein Übelgefühl hatte. Es war Saints Row 2 übrigens. Und da kann das Spiel nichts dafür. Und damit herzlich willkommen zu Sherlock Holmes Chapter 1. So, jetzt mal negativ. So, was haben wir denn? Schwierigkeitsgrad, Kampf, Ermittlung, Kampf. Anpassen, was ist denn das? Ja, nur zu definieren, der Schwierigkeitsgrad benötigt und ich finde es bla. Meister der Schusswaffen, nein. Ich bin ein junger Detektiv, ich lasse das mal so, wie es ist. Es bleibt hier alles so, wie es ist, außer der Ton. Musik vielleicht ein bisschen leiser. Damit man mich, damit ich nicht so schreien muss. Ich hoffe, das geht. Ja, Sherlock Holmes, ich bin gespannt. Chapter 1. Ich kann sie jetzt spielen. Ja, Xbox Series X ist da. Ist am Start. Ab geht's. Ja, mal sehen. Hat das Spiel eine deutsche Sprachausgabe? Ich glaube nicht. Ja. Naja, mal schauen. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, he sure looked grumpy. Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks long journey was worth it. Traveling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Ja, da ist ja eine junge Sherlock, wo etwas seekrank. Schade, es ist keine deutsche Sprachausgabe. Da kann man die extra ziehen. <lacht> Hey Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Willkommen im Spiel. Ja, es ist klar. A zum Interagieren, S zum Überspringen. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Ich bin dir gefolgt, ja. Welcome to Il Palazzo de Luso, sir. Palazzo de Luso. If you need something, sir, please inquire at reception. Welcome to Il Palazzo de Luso, sir. We just need your signature. Would you kindly sign these papers, sir? There you are. Ah, Mr. Holmes. Uh, yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for two people. Would you like a second key? Oh, uh... No, I, I think we'll stick together. 
Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see all Your room is upstairs, sir. Number 221. Ja, ja, ich bin, ich bin neu hier. Ich bin im gesamten Spiel neu. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Ich kann auch schneller laufen. Okay, das ist gut. Das ist es nicht. Auch nicht. Ja, upstairs. Unser Zimmer ist hier oben. Haben Sie mein Zimmer gesehen? <lacht> Hotel, Glas, Brief, weiter, äh, weiter, James. Ich habe Ihre Abhandlung über den biomischen Lehrsatz mit großem Interesse gelesen und ab, ob schon sich mir der Inhalt den in Teilen nicht ganz erschlossen hat, so konnte ich dennoch feststellen, dass sie mit großem Eifer geforscht haben. Ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, Ihr Werk abs alsbald veröffentlichen und zu lassen. Da die Welt gewiss einen enormen praktischen Nutzen aus Ihrer Methode ziehen wird. Hochachtungsvoll, Professor Gilbert. Okay. Ist das mein Zimmer? Jetzt habe ich denn auch sowas wie ein Menü? Ah. Garderobe. Okay, das ist jetzt noch nichts, was mich interessieren müsste. Karte. Die ist ja riesig. Fallakten. Gedankenspiele. Ja. Ja, ich streune mal weiter rum. Vielleicht war diese Nachricht ja auch nicht für mich bestimmt. Mir scheint es irgendwie keinen Kompass oder sowas zu geben. Also ähm, ein, eine Art Navi oder so. Oder man, kann das, oder man kann das einstellen. Noch weiß ich nicht, was ich hier verloren habe. Sieht aus, als würde hier bald was stattfinden, oder? Bin ich hier richtig? Nein. Okay, ich habe unser Zimmer nicht gefunden. Would you like a drink, sir? Would you like a drink, sir? Nein. Ich hier überall, wo ich nicht hin darf. Ne? Ich habe da auch keinen Schlüssel bekommen. Halt. Dunkle Rituale auf dem Friedhof. Und gleich als ich um die Ecke kam, sah ich ihn, den Nekromanten. Er blickte sich nervös um die... Doch ich konnte nicht rechtzeitig hinter einem Grabstein verstecken. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass ich die Beine in die Hand nehmen sollte, aber mein Pflichtbewusstsein Ihnen gegenüber, werter Leser, melde ich lautstark zu Wort, äh, selbst lauter als mein Überlebensinstinkt. Glücklicherweise bemerkte der Vampir mich nicht und fuhr mit seinem teuflischen Ritual fort. Er erweckte eine Frau in ihrem Grab zum Leben und befahl ihr sogleich zwei Männer zu töten, die in der Nähe waren. Danach küssten sie sich und vollzogen einen ganz und gar unheiligen Geschlechtsakt in dem kurz zuvor gehobenen Sarg. Stunden vergingen, bis schließlich der Mord langsam ent schwand und die, Lieb und die Liebenden sich in Fledermäuse verwandelten, um ihn fortzufliegen. Es gelang mir, eine Fotografie der Opfer zu machen, äh, anzufertigen, die jedoch bedauerlicherweise von der Polizei konfisziert wurden. Keine Ahnung, was die, warum die hier so drauf sind. <lacht> Vampire. So, was ist jetzt? Ich habe es nicht gefunden. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Na, wo war es denn nun? Your room is upstairs, sir. Number 221. Nummer 211. 
okay. Ja, ich war erstmal unterwegs und habe was gelesen. So, wo stehen die Nummern? 229. Ja, ja, ja. <lacht> 211. Ist das da drüben upstairs? 223. 22. Gott. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary Marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Perhaps in the meantime you would like to relax in the uh, foyer? Yeah, yeah. Tonight the restaurant is offering a complimentary Marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Die Speisekarte. So. Wo kann man speisen? Da steht wohl schon bereit. Hey Sherry, just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's Patch. Our poached eggs with Hollandaise sauce. Eier mit Hollandaise sauce. Wo hast du denn die aufgetrieben? A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galici is conducting a seance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? I... Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! Huh. That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Ja, du stehst immer dort, wo ich bin. So, nochmal zur Bar. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's Patch. Our poached eggs with Hollandaise sauce. Du suchst uns also einen Tisch, so. Wo stehen eigentlich meine Aufgaben? Was muss ich jetzt tun? Kompass? Kompassmarkierung. Spieler fokussieren. Händlergasse von Kronsar. Naja, erstmal bin ich im Hotel. Schaut sich an, ist ja eine schöne offene Welt. Also. Das sagt mir, es gibt hier einiges zu entdecken. So. The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some and I'll find us a table. I'm starving. Was in welche Bar? Soll ich mich hier hinsetzen? Der erzählt mir doch auch wieder dasselbe. Pardon, Monsieur, but I am not in the mood to talk. Lang. Muss ja auch mal was passieren, ne? Ich verstehe nicht, was der von mir will. Ich suche uns einen Tisch. Der ist doch gar nicht am Suchen. Wir müssen es erstmal rumlaufen, um einen zu suchen. 
Your room is upstairs, sir. Mm. Number 221. Ich weiß. Ich weiß, dass wo mein Raum ist. Alles so schweigsam. Ja, ich laufe noch unkontrolliert rum. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt ja absolut nicht weiß, was wieso, was hat das mit dem Zimmer zu tun. Irgendjemand mit mir Lust zu quatschen? Nein, ja. <lacht> Diese Geräusche. So, was war jetzt ein Zimmer? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Ich soll was von der Bar holen. Es ist doch die einzige Bar, die hier ist. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's Batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. So, und jetzt ist es mal Zeit, irgendwo einen Tisch zu finden. Hier ist der Eingang, hier ist der, die Rezeption. Wenn ich hier nicht reinkomme, dann muss er doch irgendwo hier... Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Endlich. Cordon is even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, uh, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? <laughs> then what are the staff here for? Aesthetics? Oh, stubborn, Sherry. Too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right. Let me take a look. Ah, ah, Hinweise finden. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the fielding family or meadows, or craven from the old English name meaning garlic place. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Mhm. Sherlock kann Passanten, also kann Passanten zu Hinweisen befragen. Öffne die Fallmappe. Heute helfe mit X einen relevanten Hinweis an. Sprich jemanden versucht zum mit dem Gehstock Quelle. Also. Fallakten. Okay. Cordo 
Corona. Ich habe doch gedrückt, Details. Fallmappe. So weit bin ich noch nicht. Hm. Dieses Symbol in der Liste bedeutet, dass ein Hinweis aktualisiert wurde. Im Hotel liegen gelassene Brief. Rituale auf dem Friedhof, das habe ich vorhin vorgelesen. So, was haben wir hier? Der gefundene Gehstock. Der Gehstock wurde aus Ebenholz gefertigt und weist eine erstaunliche Teilgravur von einem Knoblauchzwiebel auf. Ich höchstwahrscheinlich der Familienwappen des Besitzers. Als Griff ist ein Holz, ein grünes javarisches Stadt. Oh. John, ich möchte, dass, Sie, dass ich den... Besitzer finde, um dies zu bewerkstelligen, muss ich die anderen Gäste in der Lobby befragen. Äh, fragen wegen vor uns, wer vor uns an diesem Tisch gesessen hat. Dann mach doch mal links das weg. Geht das nicht wegzudrücken? Also wenn das jetzt immer bleibt. Ich habe die Fallmappe bereits geöffnet. Jetzt bleibt das ja wohl. Das ist auch nicht schön. Would you like a drink, sir? Nein, ich will nur was wissen. Das ist ja komisch gemacht. Ist. Eine Glaskugel. Ja, ja. Es war noch jemand, der nicht mit mir reden wollte. Ne? Das nervt. Wieso ist das so komisch gemacht? Wieso bleibt das? Ich glaube, hier war oben jemand, den ich befragen konnte. Da will einfach niemand mit mir reden. Habt ihr was gesehen, wo der Typ hin ist, der den Gehstock dort liegen lassen hat? Ja, nicht schlecht. Das ist aus dem Meer zu erfahren. Wählen Sie Details aus. Ja. Mach doch mal dieses weg. Das ist ja auch Alter. Das ist so. Don't ask me about the cane. I was with you the whole time. Would you like a drink, sir? Nein. Aber ich bin mir sicher, dass irgendwo in der Ecke jemand sitzt. Ja, jemand, der keine Lust und keine Zeit hat, mit mir zu quatschen. Ja, der ist recht nicht. Someone left their cane at my table. I suspect he will want it back. My apologies, sir, but I wouldn't know how to identify its owner. Hm. 
so the simplest option ended in failure. That's irritating. No, what is irritating is you trying to break the rules of my game, Sherry. Don't be so lazy. Ich bin nicht bequem. Mich stört links dieses. Oh, was habe ich denn hier? Wen soll ich denn befragen? Sitzt doch auch in der Nähe, da könnt ihr doch was gesehen haben. Ja. Nicht. Ist das ein Sinn, wo ich rausfinden kann, wen ich befragen kann? Arabischer Arzt quält Tiere. Deutsche Sekretärin spielt Schauspieler. ist sie hervorgehoben, wenn ich nicht mit der reden darf. Hier zum englischen Adel legen. Sie können die anderen Gäste fragen, wer von uns an unserem Tisch gesessen hat. Pardon, Monsieur, but I am not in the mood to talk. Pardon, Monsieur, but I am not in the mood to talk. Das ist der Einzige, der wenigstens sagt, dass er keine Lust hat, mit mir zu reden. Can you satisfy my curiosity? Of course, sir. I'll tell you everything I know. Ah, ich finde den Gehstock. Vor uns saßen drei Personen an einem Tisch, ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist. Aber der Marineoffizier hat sie wohl in den Vorder Vordergarten begeben, um Luft zu schnappen. Ich muss ihn finden. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the Kane's owner on your first try. <laughs> and would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. In den Vordergarten. Oh, ey, ist es wirklich so, dass ich... Oh, jetzt kann ich es erst wegstellen. Jetzt kann ich es erst wegstellen. Not that one, huh? You lost the bet, Sherry. But don't let that stop your search for the Navy officer. Hallo? Was habe ich denn verloren? I didn't see the owner, Sherry, so I can't help you find him. Ist doch niemand. Sänger. Indischer Schauspieler. Ordonen, Apusonen, Sonnen abgeschafft. 
Technischer Diplomat. Schauspieler, französischer Arzt. Da bist du, französischer Abenteuer. Hilfreich. Lass mal in mein Zimmer. Wetten, das darf ich nicht. So, was war jetzt nochmal? Ich muss einen ehemaligen Marineoffizier finden, der in der Vordergarten gegangen ist. Da war ich doch aber vorhin gerade, Mensch. Was ist denn das für ein Rumgelaufen? Ich muss... Der in den Vordergarten gegangen ist. Der Vordergarten ist halt von draußen. Und hier komme ich nicht hin. ist hier nicht dabei. Ah, weißt du was? Ich mache erstmal. Leute, ich, ich weiß auch nicht, was die von mir wollen. Ja, ich muss sowieso erstmal Schluss machen, weil ich jetzt weg muss. Ich muss weg, ich muss nämlich langsam mal zur Arbeit. <lacht> ja, ich nehme auch vorher noch auf. Okay, ja, ich habe noch Zeit gehabt. Okay, dann würde ich sagen, ich bin erstmal weg. Nächstes Mal hier bei Chapter 1. Hoffentlich habe ich dann mehr Durchblick bei Sherlock Holmes Chapter 1. Ich bin erstmal weg. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Tschüss. Thank <laughs> you.